Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net uh, Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang cara membuat website atau blog uh, Sesuai dengan bahasan web saya yaitu tips, uh, motivasi, dan panduan menulis Jadi termasuk di dalamnya adalah tentang Bagaimana kita menulis di blog Tapi tentu sebelum kita menulis di blog Kita juga harus punya blog lebih dahulu Iya kan? Nah, ada pertanyaan kemarin Bagaimana cara membuat blog? Sebenarnya blog ini Kalau pengalaman saya pribadi Saya membuat blog itu pertama yang gratis dahulu Yaitu dengan menggunakan CMS WordPress atau Blogspot. Jadi uh, biasanya kita kalau melihat ada apa? Ada blog dengan alamat URL-nya itu misalkan iwanwahyudi.wordpress.com atau iwanwahyudi.blogspot.com. Nah itu adalah web yang gratis. Jadi kita tidak perlu membeli domain dan hosting. Uh, kelebihannya ya cuman Ya kelebihannya untuk yang ini memang gratis tidak berbayar Tapi tentu ada kelemahannya Apa itu? Kelemahannya adalah banyak orang yang melihat sesuatu yang menggunakan e, subdomain WordPress atau blogspot ini tidak profesional Karena apa? Karena mereka apa ya tidak mempunyai branding sendiri Berbeda misalkan Uh, satu blog misalkan contoh blog saya iwanwahyudi.net nah, ini sudah mempunyai domain sendiri dan juga punya hosting sendiri seperti itu jadi memang uh, untuk blog yang mempunyai domain dan hosting sendiri ini tampak lebih serius penggarapannya jadi ini berguna untuk branding karena apa karena dengan kita mempunyai satu blog itu semua traffic dari sosial media kita misalkan dari Facebook, Instagram, LinkedIn atau yang lainnya itu bisa uh, apa mengarah ke blog kita pribadi. Nah, seperti itu. Lalu apa yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah setelah seseorang memutuskan untuk mempunyai blog dengan domain dan hosting pribadi adalah Domain itu apa? Nah seperti itu Jadi domain itu sebenarnya adalah alamat URL Jadi misalkan sebuah rumah Domain itu alamat rumahnya Misalkan rumah saya adalah Avara First Hills D1, D1 nomor 9 Seperti itu Nah jadi Avara sendiri Itu adalah alamat rumahnya Avara First Hill D1 nomor 9 Sedangkan uh, untuk hostingnya itu adalah kapasitas kapasitas untuk rumah itu sendiri. Jadi misalkan rumah dengan tipe berapa? E, dengan tipe 4572 atau 3660 atau misalkan 5484 dan lain sebagainya itu adalah kapasitasnya. Jadi kapasitasnya itu jadi besarnya rumah itu untuk untuk menampung barang-barang yang kita miliki seperti itu. Ada juga pertanyaan nantinya eh, apa yang lebih direkomendasikan misalkan kita itu apa membeli domain misalkan. Nah jadi membeli domain itu kalau sekarang itu sesuai dengan eh, kaidah CEO ya. Jadi kalau dulu untuk mempermudah agar agar blog kita muncul di Google itu cukup membeli domain sesuai sesuai keywordnya misalkan penulisbuku.com atau jasa penulisan buku.com itu sudah cukup menjadi modal supaya bisa tampil di halaman satu Google tapi untuk sekarang ini semua itu tidak cukup karena apa karena ini pengalaman saya pribadi saya dulu membeli misalkan jasa penulisan buku.com itu setelah dibeli langsung itu eh, blog saya itu muncul di halaman satu Google bahkan nomor satu 
Tapi sekarang kenyataannya apa? Google tidak melihat dari nama domain saja, tapi juga dari artikelnya, juga dari gambarnya, dari uh, apa? Dari tagline-nya dan lain sebagainya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang cara membuat website nah, baik itu yang gratisan dengan WordPress atau Blogspot atau uh, dengan blog yang profesional dengan memakai domain dan hosting sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk pertanyaan tentang pembuatan blog ini bisa kawan-kawan komentar ya di bawah postingan saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh